चलिए अब कहते हैं इसके रीडिंग द ट्रैप वंस अपॉन द टाइम अ टाइगर वाज कॉट इन अ ट्रैप एक बार ऐसा हुआ कि एक टाइगर यानी चीता एक जाल में फंस गया he tried and tried to get out usne bahut koshish ki ke wo bahar aa jaye but the trap was very strong and he could not get through the bars lekin jaal itna mazboot tha ke wo uski silakhon se bahar na nikal paya zara aap is kahani pe tasveeri kahani pe zara focus kare ke yahan hum dekh sakte hain ye jahan meri finger hai नीचे से आप देख सकते हैं कि एक टाइगर है जो एक पिंजरे में है दर हकीकत इसको केज का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए था ये उस तरह से लिटरली ये जाल नहीं है लेकिन इसको चूंकि ये जाल के मायने में भी इस्तेमाल हो जाता है पकड़ने धकड़ने के मामले में तो इसलिए ये लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ हुआ तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी सलाखें बहुत मजबूत हैं उसने कोशिश की है बाहर निकलने की लेकिन वो नहीं निकल पाया ठीक है नाउ ही इज प्लानिंग समथिंग एंड हाउ देखते हैं क्या प्लान कर रहा है वो जस्ट देन अ बॉय केम वर्किंग बाय उस वक्त वहां पर एक लड़का आता है द टाइगर क्राइड आउट लेट मी आउट माय फ्रेंड बड़े प्यार से टाइगर उस लड़के को कहता है कि मेरे दोस्त मुझे बाहर निकाल दो प्लीज लेट मी आउट ऑफ दिस ऑफर ट्रैप तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी कि मुझे इस खौफनाक पिंजरे से बाहर निकाल दो नो सेट द बॉय नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा ये लड़का कह रहा है यू विल ईट मी अप अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम मुझे खा जाओगे और विस बात है उसने ऐसा ही करना था ना नो नो सेट द टाइगर नहीं नहीं मैं ऐसा आई शेल बी योर फ्रेंड एंड सर्वेंट मैं तुम्हारा दोस्त बल्कि तुम्हारा खादिम बन जाऊंगा यानी तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा Then he cried and cried until at last the boy opened the door. फिर वो उससे इतनी मिन्नत समाजत करता है इतनी मिन्नत समाजत करता है कि वो लड़का दरवाजा खोल देता है The tiger immediately caught hold of him. फौरन से वो टाइगर बाहर निकलता है उसे पकड़ लेता है You fool! तुम बेवकूफ Roared the tiger. Tiger धाड़ कर बोलता है Now I shall eat you up. अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा The boy started to cry. लड़का रोना शुरू कर देता है एंड द टाइगर सेट ऑल राइट फिर चीता कहता है ठीक है परहैप्स आई विल लेट यू गो चलो अच्छा देखते हैं शायद मैं तुम्हें जाने दू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम थ्री थिंग्स यू सी तीन चीजों से मदद मांगो जो तुम तुम देख रहे हो इफ दे अग्री टू हेल्प यू अगर वो तुम्हारी मदद करने को मान जाए आई शेल लेट यू गो मैं तुम्हें जाने दूंगा First, the boy asked a great tree in the forest for help, but the tree laughed. पहले लड़का जो है एक बड़े वाले दर से कहता मुझे बचा लो मेरी हेल्प करो ट्री इस पर मुस्कुरा देता है और क्या कहता है जरा जवाब सुनिए दर का Why should I help you? said the tree. You are lucky people. Take my fruit and cut my branches. Nobody helps me. Go away. अब से कहता है कि तुम मुझसे बेहतर हो क्योंकि लोग आते हैं मेरा फ्रूट खा जाते हैं मेरी ब्रांचेस काट लेते हैं जब मेरी कोई मदद नहीं करता तो मैं क्यों करूं चले जाओ यहां से नेक्स्ट द वॉइस बुलक वर्किंग इन अ फील्ड ही आस द बुलक फॉर हेल्प एक बैल से भी वो मदद मांगता है वो लड़का अब बैल क्या कहता है यू आर लकी सेट द बुल आई वर्क हार्ड ऑल डे एंड गेट लिटल टू ईट Nobody helps me go away. ये भी कहता है कि मैं सारा दिन काम करता हूँ खाने को थोड़ा सा मिलता है मुझे कोई हेल्प नहीं करता मैं भी हेल्प नहीं करूंगा चले जाओ यहां से Finally, the boy said to the road. अब लड़के को सड़क नजर आती है सड़क से कहता है मेरी मदद करो और रोड प्लीज आस द टाइगर टू सेट मी फ्री ए सड़क इस चीते से कहो मुझे आजाद कर दे Never said the road. You are lucky. Look at me. People walk and ride all over me. They throw rubbish on me. Nobody helps me. Go back to the tiger. सड़क तो बेचारी बहुत ही तपी हुई है ठीक है वो कहती है लोग मेरे ऊपर गंद फेंकते हैं मेरे ऊपर चलते हैं सवारियां चलाते हैं कोई मेरा ख्याल नहीं रखता चले जाओ वापस टाइगर के पास ही The boy was sad. दुखी हो जाता लड़का 
बट वॉज ऑल्सो ऑनेस्ट लेकिन वो ईमानदार भी है ही वॉक बैक टू द टाइगर वापिस टाइगर के पास चला जाता है के रास्ते में उसे एक जैकल मिलता है वॉट्स द मैटर बॉय लड़के क्या बात है आज द जैकल द बॉय टोल्ड हिम अबाउट द टाइगर वो सारी कहानी उसे बता देता है अब जैकल बहुत तेज है वो टाइगर के पास जाता है और टाइगर से पूछता है कि तुम इस जाल में कैसे फंसे थे टाइगर कहता है इस तरह फंसा था कहता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही मुझे जरा जा के बताओ कैसे फंसे थे अब जैकल जो है वो होशियार होता है टाइगर को क्या कहता है टाइगर जाके पिंजरे में कहता है मैं इस तरह इसमें फंस गया था जब वो पिंजरे में जाता है तो वो बाहर से उसको लॉक कर देता है इस तरह से टाइगर फिर उसमें फंस जाता है और लड़का आजाद हो जाता है लेकिन इस कहानी से ये कहानी तो मैंने आपको सारी सुना दी लेकिन इस कहानी से हमें एक सबक भी हासिल होता है बल्कि एक से ज्यादा सबक हासिल होते हैं जो इसमें मेन सबक हासिल होता है सबसे बड़ा सबक वो है ईमानदारी का कि हमें ईमानदार रहना चाहिए चाहे कुछ भी हो जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है जब अल्लाह चाहेगा हमें बुला लेगा हमें किसी से डरना नहीं चाहिए लेकिन हाँ एहतियात जरूर करनी चाहिए सेकेंड हमें जो इसमें सबक मिलता है वो ये है कि हमें सड़क पे गंद नहीं फेंकना चाहिए हमें उसे गंदा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर रास्ते नहीं होंगे तो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे तीसरा हमें सबक इसमें यह मिलता है कि किसी भी जानवर पर हमें जुल्म नहीं करना चाहिए ठीक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज को पसंद नहीं फरमाया कि जानवरों पर जुल्म किया जाए चौथा हमें से यह सबक मिलता है कि दरख्तों से हम फ्रूट्स तो खाते हैं ठीक है वेजिटेरियन भी हम होते हैं उससे वेजिटेबल्स लेके लेकिन दरख्तों को काटना अच्छी बात नहीं है ठीक है ये आज का आपका लेसन था आप इस लेसन को बार बार सुनेंगे तो आपको मजीद क्लियर होता जाएगा और आपको इसका कॉम्प्रीहेंशन और दीगर जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी समझ में आना शुरू हो जाएंगे ठीक है अल्लाह हाफिज